Voici le balado de Complètement Midi, le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Complètement Midi, ya yeah, yeah. Je vous dire à quel point c'est un bonheur de vous retrouver à tous les lundis et 11h54. Nous sommes le 16 septembre. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est complètement chanceux de vous avoir à l'écoute avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert. Christine, très content que tu sois au micro avec moi. <rire> moi aussi, j'ai failli pas être là. Non, hein? Oh, ça a passé proche. <rire> Mais je suis content que tu sois là aujourd'hui. Ben, merci, j'ai écouté... Euh, c'est ça, j'ai écouté la nature et je suis revenu. Bon, on va en parler un peu plus tard, là, ben, la nature, si tu veux bien. Allons-y. Mais là, t'as eu une, une bonne nouvelle dans ta vie. On est super content. Ah! Euh, Est-ce que tu vas en parler un peu? Pierre! Oui! Bertrand est né! Hey! Ah! Okay. J'avais mon bébé chien! Parce que avant les vacances d'été, oui. Stéphanie, l'éleveuse, m'a appelé en oh onde ici pour dire que la femelle est enceinte de Caspi, le, oui. le mâle le reproducteur euh, que je rêvais euh, qu'il me fasse un bébé. Mm -hmm. Mais pas à moi, mais... Ah, ben ça, ça t'appartient. Hein? Il y a vraiment de plus en plus de sortes de couples. Là. <rire> <rire> non, non, mais quand même, on va se garder une petite gêne. Puis euh, finalement, malheureusement, il y a eu des complications avec la grossesse, puis elle a perdu la ouais. portée. Et là, finalement, il y a une portée qui est venue au monde il y a deux semaines. Oh. Et dans oh. cette portée-là, il y a mon petit bébé Bertrand. Bravo, Christine. Je suis super content, content pour toi. J'ai hâte que tu l'amènes ici en oh, studio. Hein? Moi aussi, j'ai tellement hâte de le traîner partout. Je vais l'amener dans les salles de spectacle aussi parce que je veux que ce soit comme un chien Mira. Là, Rencontre le monde, socialise, flat, flat, de douze thérapies. Mouah. Exactement comme les chiens Mira. Là. Oui, exactement. exactement. Euh, moi, hier, j'étais au Gémeaux. <rire> oui. Voici mon euh, top 3 de ce qui est arrivé hier au Gémeaux. Euh, J'ai pensé à toi, Christine, parce que j'étais assis première rangée, mais à côté des lumières. Non. Christine, combien de fois dans, dans, dans mm. notre vie commune, tu m'as entendu dire que j'avais chaud? Ben rarement. Tu dis tout le temps que t'as frette parce hier, que c'est moi chaud. Hier, j'avais chaud. Là. Hey, imagine, les lumières, la manée Catherine elle m'a regardé et elle a fait, mon Dieu, si tu gagnes, faut que tu t'éponges. Ouais. J'avais <rire> tellement chaud. Ah. Je pense que j'ai senti une goutte dans mes faux hey. C'était épouvantable comment Bien. il faisait chaud. Bienvenue dans mon quotidien. Deuxième affaire, euh, ben, et je félicite Pierre Rivlard qui a remporté dans notre catégorie meilleure animation de jeu. Mais pour la troisième année consécutive, je perds, mais ça fait trois fois que Catherine, au saut qu'elle entend le nom Pierre, a servi avec un oui. grand sourire. Oui, oui. Super contente oui. vers moi. Puis elle a fait, ah oh, ben encore une fois. Puis oui, Catherine, ça fait trois ans que je tu sais. me regardes perdre avec le sourire. Je... <rire> <rire> non, mais je le sais, moi aussi, j'ai fait le saut parce que en plus, ils ont comme pris une pause entre Pierre et Yves, fait que ça fait... Et euh, le Gémeaux est remis à Pierre... Yves, là! Ils font ça chaque comme, année. Oh, mon, ils font ça chaque année. Enchaînez-le! Troisième affaire qui m'est arrivée, il y a deux gars-là hier. Il y avait le gars-là d'avant midi parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas remettre tous les prix dans la non, même, ben non, dans la même ben soirée. Non. Fait que pour meilleure émission, meilleur jeu, c'était l'avant midi. Fait que j'étais là. Puis c'est moi, j'aime ça parce que tu vois plein de monde. Puis tu sais, je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux, mais j'ai fait un, un saut à débit. Puis quand il y a des gens que j'aime voir, j'aime les surprendre. Puis hier, j'ai été chatouillé Sébastien Benoît ah. en lui disant Salut! Coup de foudre! Et ce n'était pas Sébastien Benoît. J'ai trouvé le sosie de Sébastien Benoît, c'est la raison pour laquelle je vous ai montré la photo. Alors, hier, il y, y a un gars que je ne connais pas. Oh. <rire> que j'ai chatouillé en disant « Coup de foudre! » Et euh, <rire> malheureusement, euh, c'est ça. Alors, je m'excuse, je ne sais pas c'est quoi son nom. J'ai juste dit « Hey, je pensais que c'était Sébastien Benoît, puis je suis retourné m'asseoir très rapidement. » Puis il t'a rien dit. Mais je n'ai pas laissé le temps de rien dire. Ah, okay. On est passé à autre chose. Fait que lui, il fait comme moi, je suis tranquille. Pierre Hébert est venu me chatouiller. En tout cas. <rire> mais sinon, c'était un beau gars, j'ai eu beaucoup de ben, plaisir. Puis je... Catherine était magnifique, j'étais tellement bien accompagnée de ma blonde Catherine, je suis bien content. Et au retour, Christine, on s'en va complètement ailleurs. Oui. Tu vas me parler de quelque chose qui s'en vient et qui te fait vraiment plaisir. Ah, bien. J'ai envie de te parler d'une de mes plus grandes passions. Et que as Mon des plus envies, grand passion. plaisir de l'automne, une passion sincère. Je t'explique tout ça après. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Pierre, et on a reçu énormément de textos déjà en ouverture d'émission. Mm -hmm. Et il y a Nicole qui dit euh, Lundi avec Pipi et Cricri, c'est parfait ça. Pierre, t'étais pas mal beau hier. Oh, merci. Une fois de plus, j'ai eu le souffle coupé lorsque le gagnant a été nommé. Pierre pose. Yves Laure. <rire> On t'aime, Pierre. Lâche pas ton excellent travail. Et il euh, y a Valérie qui nous a texté. Pourriez-vous souhaiter bonne fête à François Charles, qui a eu 10 ans hier. Il vous adore et vous écoute en rattrapage avec moi. Ce serait son plus beau cadeau de fête. Ben, bonne fête, François Charles. Ah, bonne fête, FC. C'est un bon nom de roi. 
Oui, François le roi. Charles. François Charles. François Charles, un bonne papa. fête, 10 ans. Ouais, super. Miam. Alors, ben non, pas Miam. En, ah, en tout cas. Bonne fête. On s'en tient à bonne fête. Bonne fête, Miam. Le gâteau de fête. Exactement. J'adore ça. Alors. <rire> Pierre. Oui. En général, toi, est-ce que tu aimes l'automne? Oui, j'adore l'automne. Oui, pourquoi? Ben, c'est nono, mais tu sais, évidemment, ma blonde est, est, est prof, fait qu'on a des vacances pendant l'été. Puis l'automne, il y a de quoi de le fun à retrouver sa routine ah, aussi. Okay. Puis je retrouve ma maison. <coughs> c'est oui. plus facile de travailler. Tout le monde, tout le monde est un peu parti. J'aime ça quand il fait un peu plus frais. Ma, j'ai vraiment un énorme pic de libido à l'automne. Oh. Moi, c'est pas le printemps, c'est l'automne. Ok. Toi, ouais. c'est pas au dégel, c'est quand ça gèle. Exactement. Très bien. Mais oui, il y a de quoi de le fun. Je sais pas, oui, puis manger. Mmh. Puis être, mais moi, j'adore l'automne. Hier. Okay, non, mais c'est mon okay. tour. Moi, j'adore l'automne. Pour vrai, c'est ma saison préférée. Les feuilles qui changent de couleur. Mmh. Je trouve que faire de la route, c'est magnifique. C'est vrai. Le temps est toujours air climatisé. Tu comprends? Oui. J'ai l'impression d'être dehors comme si j'étais chez nous. Mais il y a de quoi de fun à ouvrir les fenêtres? J'ai l'impression ah, que j'ai 88 oui, ans. Là, mais quand t'as l'impression que toutes mmh. les fenêtres sont ouvertes dans la maison puis que tout est frais, mon oui. Dieu, que ça faut bien! Alors, hein? bon, non, mais je vous l'ai dit. Non, mais c'est pas ma libido. Mais euh... voyons, c'est trop ça. Ok, bien. miam, miam. <rire> miam, miam, le gâteau. Miam, miam, de le Catherine. gâteau. Oui. <rire> c'est sûr qu'aujourd'hui, il fait 35 degrés et là, c'est peut-être un petit peu compliqué de jaser du sujet que je vous amène, mais mettons nous dans l'esprit d'automne qui arrive. Okay? Mm -hmm. Parce que c'est à nos portes, là, tout ça. Absolument. Là. Bientôt, euh, il va faire moins chaud. Et moi, une des choses que j'aime le plus de l'automne, Pierre, mm -hmm. faut pas se mentir, c'est les soupes. Oh! Oh, les soupes, style! les potages, on dirait que c'est le temps de revenir à ça. Tu manges pas trop lourd, mais chaud, réconfortant, oh, oui, hein? miam, miam, du pain que tu dips dans ta soupe, oh. miam. C'est une cuillère en pain qu'il faut. Ah oui, hein? Ah mais oui. moi, je mangerais des soupes, pour vrai, à longueur d'année. Ça me dérange pas ben... l'été. J'aime ça vraiment, ah. des soupes, une soupe aux légumes. C'est pourquoi j'aime autant les soupes. Pourquoi? Je me suis rendu compte que tu peux pas manger ça rapidement. Tu peux pas vite manger ça. On dirait que mm -hmm. tu prends ton temps, on dirait que tu ralentis. Fait qu on dirait que de prendre une soupe, c'est tout le temps quelque chose d'un peu relax. Je comprends. Mais euh, la soupe, non pas à longueur d'année. Ah, oh, j'adore ça. En, ben, en été, tu manges-tu, mettons, de la soupe frette? Là? Mais, mettons, mais non, la pas de la gaspacho. Là. Non, mais ah! dans un restaurant table d'autre, il y a de la soupe, j'aime ça. Oui, mais c'est une petite soupe en entrée. Je comprends. Mais oui. tu sais, une bonne soupe à l'oignon gratiné, là. Mais non, ça c'est bon tout le temps. Ah, ben non, gratiné. pas l'été, t'es-tu oh, cinglé? Soupe à l'année, c'est bon. Ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non. Pierre, reviens-nous. L'automne, oh. c'est meilleur. Je comprends, ça peut être bon l'année. C'est meilleur, mais, mais c'est le fun non, le reste de l'année. Non, non. Moi, ce que j'aime le plus, oui. c'est les soupes. Alors, j'ai plusieurs types de soupes. Euh, j'ai plusieurs types de soupes. À, 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 accompagné d'un grilled cheese, c'est une soupe tomate classique. Oui. Soupe tomate en cam. Là, Et là, attention, pas n'importe laquelle. Là. Euh, pas la, pas Elmer. Pas Elmer, la Elmer? Non, Elmer est trop acide. Je préfère la Campbell plus sucrée. OK. Ah, alors oui, on y va dans la soupe Campbell. Et là, ça, c'est la petite soupe en, 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 en canne. Mais là, pour les gens si... qui nous écoutent, on peut trouver ça où, cette soupe-là? Euh, dans tous les, euh, les bons supermarchés. OK. Même parfois dans les pharmacies. Mou. Un excellent dépanneur pourrait tenir en marché une bonne soupe Campbell en canne. Alors là, on a tous les atouts en main. Alors voilà, vous serez prêts. <rire> Maintenant. Parce que, on, non, mais souvent, on me demande, Christine, tu tu des biscuits soda dans ta soupe? On le fait comme c'est une émission de radio. Oui, parfait. Alors, Christine, toi, quand t'apprêtes ta soupe, oui. comment t'y vas-tu? Alors, j'y vais de... Bon, déjà, j'ouvre la kékane. Oui. Je verse le contenu de la kékane dans un chaudron. Mmh. Je mène pas le feu trop haut afin que ça colle pas dans le fond en cramant sa mère. cest une erreur que les gens font trop, trop souvent? Oui. Ah. Souvent, on va aller trop vite, mais c'est une préparation qui demande de la douceur, mmh. de la tendresse, de l'amour, mmh. du lait. Mmh. Et euh, j'aime bien, euh, à l'occasion, euh, me craquer le craquelin mmh. sur le top euh, de ma soupe. Mais il paraît que tu as le craquelin très sec. Ah oui, mais bien salé. Oui. <rire> je me l'appelle le biscuit soda. Alors, Est-ce je... est qu'on peut le retrouver dans les dépanneurs? Ah oui, dans les dépanneurs, euh, même dans les gens coutus, euh, parce qu'on trouve de tout sauf un ami. Euh, parce que je te le dis, je l'ai cherché longtemps. Euh, bref, euh, soupe en canne. Le Pierre, on a perdu bon. trop de temps là-dessus. Je voulais te parler tellement de soupe. Les soupes faux. Les ah oui, soupes, les, les soupes repas. Les soupes tonquinoises, miam, miam, miam. C'est chaud, plein de nouilles, du poulet, des légumes, miam. Ah, J'adore. La soupe La sauce voisin, la sauce un petit peu piquante. Euh... Ah, là, je, mon Dieu, il faut y aller, Pierre. Mais j'ai tellement de choses à dire, c'est ça. Les potages. Potages de carottes, oui. Oui. 
avec un peu petit goût de gingembre. Mais j'aime ça quand c'est un peu sucré, quand il rajoute un peu de miel. Ah, pas trop de miel, pardon. Ah, mais non, mais là, tu je... pourrais oui, rajouter... pas trop de miel, non, tout le monde. Tu pourrais là. rajouter un peu de sirop d'érable aussi, c'est délicieux. Okay, Alors, mais pas trop de sirop d'érable, tout le monde. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Oh, la gang, je vous parlais de ma passion pour les soupes et là, oh, oh, loin de moi l'idée euh, de vouloir dire que c'est le sujet le plus stimulant qu'on a eu depuis le début de la saison, mais les textos rentrent en malade. Ah oui, hein? Oh là là, tout le monde dit que tu es complètement dans l'erreur de dire qu'une soupe, ça se mange à l'année. C'est l'automne, la saison des soupes. Ben je salue Sophie de Pintante qui nous a écrit « Team, soupe à l'année ». Tu peux pas juste lire les, 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 les textos qui conviennent à ce que tu penses. Ouais, mais... C'est vraiment là, complètement malhonnête. Là. Alors, Pierre, oui. c'est pas important ça. Parfait. Ce qui est important, c'est oui. que les soupes, c'est miraculeux. Parce que tu sais quoi? C'est la saison où on peut récupérer tous ces légumes oh, qui vont mourir. ça, c'est hot. Moi, ça, j'adore ça. Il n'y a plus de gaspillage alimentaire. Tout se récupère. On soupe et on soupe encore. <rire> Très bien. Je mange... On une... dirait une tonne de Patrick Bruel. <rire> on soupe et, et on, on soupe, soupe encore. <rire> Alors, je te lis des textos qu'on a reçus parce que je vous demandais c'était quoi votre recette de soupe incontournable ah, oui, hein. pour l'automne. Et il euh, y a, a quelqu'un qui me dit je, « Je mange une crème de céleri en ce moment avec des croutons dedans. Une crème de céleri. Complètement de matrice, notre émission. C'est bon, la matrice. J'adore ça. <rire> soupe tomate Campbell, oui. Plus soupe à mélange Lipton, plus lettres alphabet. Ah. Mmh. Je... Ah. Hey, moi, je suis pas tant nouille. de mélange, là. Je suis pas, pas tant nouille dans les soupes. Ah non? Ah, ah, oui, moi, oui. Un peu, mais pas trop. Hein? Ah oh, non, non. Ben oui, tu mets Kirni, là, tu sais, tu ronds, tu Non, je trouve ça. J'aime pas la texture, ils deviennent trop molles, j'ai ça. Ah non, j'adore ça. Merci de parler de soupe. Ça me rappelle que j'ai des poireaux coupés pour faire des potages. Yeah! Soupe taille aux crevettes, c'est mmh. la meilleure de toute la vie avec la coriandre. Mélissa de Québec dit la soupe aux gourganes. C'est quoi des gourganes? C'est quoi de la gourgane? C'est comme une fève, ça, une gourgane? Comme une fève, je pense. Un bon potage de chou-fleur et panais avec des cubes de fromage que tu ajoutes juste avant d'en manger. Oui, moi, j'adore ah oui, hein. dropper du fromage dans ma soupe. Il y a des restaurants où la soupe euh, minestrone, ils, ils te mettent du parmesan par-dessus, là? Ah, ça, moi, pour vrai, je suis comme... Fais, les grat... Fais gratiner ma soupe. Ah oui, ben oui, oui, on pourrait gratiner des soupes. Moi, ben, la soupe à l'oignon. Parle-moi d'un bon exemple de soupe gratinée. C'est bon, hein. J'ai quatre bols de soupe à l'oignon chez moi. J'ai dû en faire une fois dans ma vie. Mais je refuse de les jeter. Non, non, je comprends. Parce que je vais en faire une autre, je sais pas quand. Un jour. Mais ça va arriver. Mais l'affaire, c'est qu'une soupe à l'oignon, c'est vraiment quelque chose de très bon à manger dans un restaurant. Tu sais, là, ça vaut la peine de payer 12 pièces une soupe. Oui. Tu sais, elle, elle est faite avec de la bière. Et là, tu sais, puis c'est pas toi qui frotte le plat après, cochonné. C'est tellement gratin. bon, là. Mais souvent, mettons, je pourrais manger que ça. C'est tellement, ouais. tu sais, ça te bourre tellement qu'après ça, j'ai pas tant faim. Mais tu sais, on parlait des croutons, là. Oui. C'est bon aussi, des croutons. Dans mmh, soupe. Mmh, mmh. Oh. Y a-tu une soupe que t'aimes pas? Une soupe que j'ai... Euh, soupe aux champignons. Ben ouais, ça, ça champignons. là, là, chez nous et avec pourtant, ça. Là. Et pourtant, il, il était pas loin le temps des chanterelles. Là. Il y a des crèmes de champignons chanterelles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Celle, celle de Hélène, la mère de Christine, ma grande chum. Ouais. Pff, a fait une soupe aux chanterelles. Et là, 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 là. Je, pourrais, bon? je pourrais en marier. Ah oh, oui. Ah, c'est de valeur qu'elle soit déjà avec le père Christine. <rire> 72 des femmes disent qu'elles adorent la soupe comme source de réconfort mm -hmm. contre 57 chez les messieurs. Est-ce qu'on sait pourquoi, Christine, il y a une telle différence? Ben parce que les hommes mangent à l'année et sont épais. <rire> Alors. <rire> J'ai des questions pour toi, Pierre, sur, euh, sur, 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 sur. On fait un ça ou soupe. Ça ou soupe. Ah, ça ou soupe, c'est bon. Yeah. OK, alors, t'as pas le choix de manger une seule soupe entre ces deux choix-là pour le restant de ta vie, laquelle tu choisis. Vas-y. Soupe poulet et nouilles ou soupe minestrone? Minestrone. Minestrone, c'est choisi. Poulet et nouilles, c'est trop, trop genre quand j'ai la grippe. Ah, je comprends. Mm -hmm. C'est noté. Ce, crème de brocoli ou crème de carotte? Crème de brocoli. Ah, ah oui. C'est bon, c'est velouté. Oui, mais crème de carotte aussi. Oui, ce sont pas toujours réussis, les crèmes de carotte. Ah, là. Soupe à l'oignon ou potage parmentier? Euh, oh, palais, ça, c'est un bon choix. J'ai pas le choix d'y aller avec soupe à l'oignon. Ben oui, je comprends bien. Moi aussi, je serais là. Euh, soupe ramen ou soupe wonton? Euh, ramen. Ben oui, moi aussi, ramen, complètement ramen. Euh, soupe faux ou soupe tom yum? C'est quoi la différence entre les deux? Alors, tom yum, c'est euh, un peu plus citronnelle épicée. Euh, Alors, l'autre. Euh, oui, OK. Un oui. bouillon plus. N'importe quoi, sauf ça. Plus, okay. bon, bon, oui, là, bien. maintenant, c'est pas une limonade. Là. Et là, attention, la question qui tue. Oh. Ta, 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 ta. Le timing qui ouais, tue. Le <rire> Crème de champignons ou chaudrée de palourdes? Oh, oh, mon Dieu! 
Ah ben, j'irai avec les champignons. Oui! Ah, chaudrée de palourde, ça m'écart. On ah, a quelqu'un qui vomit dans ben mon bol. Non, miam. Non, 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 non. Ah, ben, non. tu prendras la, tu prendras la chaudrée de chandrelle, euh, la chaudrée de chandrelle. Là. On va faire ça, Christine. Complètement midi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine des midi. Rouge. Vous écoutez Complètement midi. Merci beaucoup de nous avoir choisi. Alors, il euh, y a quelqu'un qui nous a texté pour dire bonjour Pierre et Christine. Est-ce que ça serait possible de souhaiter bonne fête à mon mari qui s'appelle Michel Godbout de Roxton Saud? Je dire Roxton Saud. <rire> il a 64 ans aujourd'hui. Alors, bonne fête! Bonne fête, Michel! Hey, J'espère que c'est le fun dans Roxton Spout. <rire> Roxton Spout. Je sais pas où c'est. Une belle quoi. place. C'est Roxton Sud. OK. Christine. Oui. Les jeux, les jeux Olympiques sont terminés depuis plusieurs semaines. C'est vrai. Mais on parle encore de la, de la performance de Céline Dion. Puis on a des ah. nouveaux détails à ce sujet-là. Elle était tellement bonne, ma Céline. Fou, hein? Ah! Okay. J'étais ah. fière d'elle. Moi, je pensais plus jamais la revoir. Bon. Après son documentaire, j'étais comme un pauvre Céline. Qu'est-ce qui se passe? Elle doit shaker dans un coin quelque part. On la verra plus jamais. Puis finalement, paf, paf! Elle est là! En forme, en force, en feu! Ah oui, elle était en forme, hein, pour vrai. Puis elle a chanté dans la Tour Eiffel. Puis c'est elle qui a insisté pour chanter à, cette, à cet endroit-là. Même que la veille de la cérémonie, ils ont fait une générale euh, du numéro à 3 heures du matin pour être sûr que personne ne voit ce qui se passait. Et à ce moment-là, on lui a proposé deux choix. On a fait Céline. Soit tu chantes sur la scène du Trocadéro ou au premier étage de la Tour Eiffel. Ben là, Elle a dit, peu importe qu ce qui arrive, peu importe la météo, qui neige de la marde, moi je veux chanter dans la Tour Eiffel parce que c'était un de ses rêves qu'elle avait depuis longtemps. De chanter ça. De chanter là. C'est tellement cute. Bravo Céline. C'est hot, hein? Oui. Parce qu'évidemment, avec une... Céline qui a une carrière qui n'a pas de sens, elle a dû faire à peu près tout ce qu'elle voulait faire parce que tu sais, elle a chanté dans des endroits qui étaient épouvantables, puis ça s'est volé partout dans le monde, puis elle a chanté à l'extérieur, puis elle a eu une résidence. Fait que je suis content de savoir qu'il y avait des rêves qu'elle n'avait pas nécessairement réalisé, mm -hmm. mais il était quand même prêt à tout. Il y avait la possibilité d'avoir un enregistrement préenregistré de la performance de Céline si jamais, mettons, il était pas assez en forme ou complètement jouer la version des Edith Piaf s'il si était pas en forme le jour même. Ouais. Mais finalement, quelle performance! Hey, hein? Quelle performance! J'ai dû le réécouter au moins mille fois. Mais moi, je trouvais ça beau aussi. tu sais On en a déjà beaucoup parlé. Puis après ça, je vais te poser des questions par rapport à ça. Mais de voir la fierté dans ses yeux puis le plaisir qu'elle avait ah, oui, oui. à chanter là. Puis le contrôle aussi. Là, elle avait tellement l'air de se sentir... Je... Je le sais que ça va arriver. Là. Oh oui, hein? Je vais, je, je le sens. Parce que, tu sais, des fois, dans son documentaire, mettons, elle disait, ce qui me fait le plus mal, c'est de sentir que j'ai pas le contrôle de mon, de mon organe, de, mm -hmm. de mon instrument, tu sais. Puis là, je, on dirait, je le voyais dans ses yeux qui étaient comme, oui, là, là, ça va. Là, je, là, le je moment est bon. Ouais, hein? ouais, ouais. Si t'avais à faire un show d'humour n'importe où dans le monde, dans oh. n'importe quelle condition, oh, là. Oh là là là. Ça la. serait lequel? Eh! Hey! Je sais pas. Mm. C'est tough. Ben, hey, moi, là, c'est niaiseux, là, mais il y a une scène extérieure à Candiac. Bon. Non, mais attends, je vais t'expliquer pourquoi. Là. Je sais que c'est pas glamour, là, mais je rêve de faire un show extérieur où il y a genre 5000 personnes, mais pour partir à pied de chez nous. J'ai envie de dire, hey, je m'en vais à mon show, je mets mon sac à dos, puis je marche en même temps que le monde arrive au show. Tu sais, j'aimerais ça sentir l'effervescence ah, du show jusque, puis faire un show dans ma ville, euh, ouais, ça, ça serait malade. Ou sinon, j'aimerais ça un jour faire un show à Las Vegas. Pour ah. des Québécois, une shot, là. Ouais. Une shot, faire un show, ça peut être l'après-midi, mais en sac, là, mais ah, tu sais, ouais, dire moi aussi, comme le Cirque du Soleil, j'ai fait des shows à Las Vegas. Moi, j'ai toujours euh, pas trouvé. T'as toujours pas trouvé? Non. Ah, qu'est-ce que t'aimerais faire un show à, à l'extérieur ou dans un théâtre à l'intérieur? Je pense que je voudrais que ce soit à l'intérieur. Euh... Pour l'air climatisé? Oui, très important. Ou un show extérieur l'hiver. Non non, 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 mais... <rire> non, non, mais je voudrais que ce soit un show euh, intérieur parce que je trouve que pour le son, quand on fait oui, du oui, mot, oui. c'est toujours mieux parce qu'on entend mieux les rires, ils se perdent pas dans les airs, ils nous reviennent. Mm -hmm. Euh, mais j'aimerais ça que ce soit un lieu peut-être mythique. Tu sais, mettons, ici, moi, j'ai jamais joué au Saint-Denis. Ah, je comprends. Puis, tu sais, c'est là où j'ai été voir Lise Dion le plus souvent. Puis, c'est quand je me disais, ah, oh, mon doux, tu sais, pour moi, réussir en humour, c'est d'être capable de jouer au, au Saint-Denis. Saint je comprends. Fait que peut-être que c'est là que je voudrais faire mon. Un jour, un show. Si jamais tu fais un show, c'est Denis, est-ce que je peux faire la première partie? Euh... Je vais apporter de la soupe. Oui, mais en même temps, j'ai parlé de réussir. Si c'est en automne. Parfait, c'est en automne, je vais être là. Qu'est-ce qui te stresse le plus, mettons, de jouer devant une salle normale? Mais, ou sinon, mais si on parlait de, mettons, 10 000 personnes, est-ce que c'est quelque chose qui te stresse? Non. Moi, plus il y a de monde, plus je suis confortable. Ah, ben moi aussi. Parce qu'on dirait qu'il y a plus de chances qu'il y a du monde qui t'aime. C'est comme un orgie. 
Mmh, oui. Plus il y a de monde, plus tu as des chances de réussir. Euh, oui, ouais, non, non, non. Non, mais pour vrai, je fais des blagues, mais je me rappelle, j'avais fait, fait mon show au Festival des Montgolfières, puis on dirait que quand il y a une marée humaine, je pense qu'il devait avoir pour vrai au moins 10 000 personnes, ouais. sinon plus. On dirait que sont tous dans un bloc. C'est moins, moins pire que de le faire devant 100 personnes où là, tu peux voir, mais ben, Ou de le faire devant un juge, de, t'sais, trois juges dans une salle d'audition à l'École nationale de l'humour. Ça, c'est plus tough. Et puis doux. Et après la pause, on a besoin de vous parce qu'on va jouer à la boulette. On a besoin oui. de vous pour jouer avec vous. Hi -hi. Voici les numéros de téléphone. 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. J'ai besoin du meilleur ou de la meilleure oui. pour battre Christine. Pierre! Je veux jouer à la mi-temps du Super Bowl! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge! La 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 boulette, la boulette! Dans Complètement Midi, on joue à la boulette! J'aime tellement ça, jouer à la boulette! J'adore jouer avec les gens! Oh oui, puis moi aujourd'hui, je joue avec Audrey Tremblay. Salut Audrey! Salut! Comment tu vas? Ça va super bien, vous autres aussi? Oui, ça va super Exactement. bien. On veut savoir, est-ce que tu es bonne? Ça dépend sur quel sujet. <rire> oh, là, tu vas voir, c'en est un tough cet après-midi. Et euh, moi, je joue avec Pascal Brunel. Salut, Pascal. Salut. Comment est-ce qu'il va, mon beau Pascou? Ça ah, va, ben. Bon, là, on a un pot rempli de papier avec des mots autour d'un même thème. Et aujourd'hui, la gang, <rire> rip à ma victoire, Pascal, je suis désolé. Mais on vous fait deviner des pays... Oh. Oh, là, hein? C'est ça? Ben, merci beaucoup d'avoir appelé Pascal. Bravo, Audrey, on a gagné! <rire> à défaut. OK, vas-y, commence avec. On Audrey. a une minute, Audrey, t'es prête? Oui. C'est parti. OK, c'est un pays en Europe, ils, ils font du chocolat, ils ont de l'argent. C'est un fromage aussi avec. Allez, oui, c'est ça, elle l'a dit. OK, parfait. Euh, c'est à côté de l'Haïti, un... on va dans le sud, c'est pas au Mexique, c'est en. République de Exactement! Il euh, y a des frites en Europe. Tintin vient de là. Ok, parfait. Euh, euh, Santorini, euh, à, à Athènes, c'est dans nice. quel... Exactement, bravo! Euh, c'est un... un, un... Oh, je passe là aussi. Ok, c'est un... On parle euh, cantonais. C'est un très grand pays. Oh asiatique. Le plus grand pays asiatique. Souvent, les affaires sont faites, hein? Ah oui, exactement! Ok, c'est un pays, mais c'est aussi un tissu. C'est oh aussi un tissu, c'est à côté de la Norvège, c'est pas, pas la Norvège, c'est pas la Finlande, c'est la... Suède. Suède, exactement! <rire> euh, tu peux, ils ont des autoroutes où tu peux rouler 180 km heure. L'Allemagne. <rire> L'Italie. Euh, J'entends pas. <rire> oui, ben c'est plate parce que ça donne pas, il reste... OK, on passe à d'autres choses et ah, on a une belle complicité. <rire> hey, non, mais c'est pas facile, non, ça, sérieusement. Donne-moi le bol, là, on va perdre avec Pascal aussi. On en a eu trois. Hey, Pascal. Est-ce qu'elle a dit la Chine? Bon. Non, elle a dit l'Asie. Ben, c'est synonyme, non? Non. OK. okay. Bravo, Audrey. Audrey, bravo, c'est pas facile. Là. On a un, 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 un bol difficile. Pascal, t'es prêt? Oui. OK, pas moi. Attention, ça part. OK, oui, très bien. Miam. OK, c'est là euh, le, 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 le fou, là, le, le gars là, euh, qui, a, qui, attaque, là, qui attaque tout le monde. Là. Il, il est fou. Il fait du cheval, nu chess, puis il dit euh, « Moi, vous gonnez! » T'sais, voyons, là. Il dit le, pas, le Kremlin, il... le Kremlin. Oh. Le... Non, 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 t'es capable. Tu sais, les petites poupées, les petites poupées. Les petites poupées. Les poupées qu'on emballe les unes Arrêche. les autres. À Russie. Oui! OK. J'aurais accepté euh... accept les Russes, moi. OK, attention. Il euh, y a des pyramides là-bas. Ah, mais je... Oui! Il euh, y a des. Il y a des. Il y a, y a des. Il euh, y, a, y, a y a des tacos. On dirait qu'il y a Des burritos. Au Mexique? Oui! OK. Il euh, y a une place. Euh, c euh... Ah, non, non. Ah, il y a le, 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 le pape. Le pape, il est là! Ah, euh, Grèce! Mais non, 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 non! Ah, le, le pape de Grèce, ça, c'est un le, bon pape. Le, pa le pape, <rire> le pape est là, là, c'est, tu voyons, t'es bien fatigant, mais c'est pas ça, c'est un KV. <rire> ah, non, je sais pas. Mais le Vatican, encore lisse! OK, euh, ça, c'est, c'est. Égalité! Égalité, mais on a été bon. <rire> Pascal, Pascal, bravo! Ouais, ah, notre... ce que j'ai pu. Non, ben, regarde, ben, moi aussi, hein. C'est quoi, là, qu'on cherchait puis qu'il n'a pas trouvé? Oh non, là, on l'a eu, la Russie. Vatican. C'était pas facile. Puis il pensait que le pape était en Grèce. Oui, ben, je comprends. Ben oui, le, le pape aime beaucoup les, euh, les, les soulaki. Oui, les soulaki. Ah oh, oui, oui. La tzadiki. Tzadiki. Amen. <rire> hey, merci, Audrey et Pascal, d'avoir joué avec nous. 
paraît ça quand... Plaisir, hey, vous avez été bon malgré nos indices. Okay. Merci beaucoup. Bravo. Là, là, ça, on hey, a eu de la plus difficulté. jamais la thématique des pays, je pense. Ben, moi, j'ai bien aimé le gars fou là, qui, attaque des, qui attaque des gens sur son cheval. Là. Mais vous avez compris de qui je parlais? Ça, oui, les papés. Hein? Les papés russes. Voyons le président. Le, 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 pas le président. Oui, Poutine, là, qui est en chess, puis euh, il est là, petit galop, sur des chevaux. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Christine, oui, je suis tombée ben... sur une campagne de sensibilisation qui a été faite en Australie. Je devais absolument te parler ce midi. Ok. Es-tu prête? Ben, il paraît que je serais la meilleure porte-parole pour tu ça. Tu vas comprendre pourquoi. La semaine dernière, le ministère de la Santé en Australie a publié ah, sur oui. ses réseaux sociaux une image bien quiche, bien quétaine, avec des dos fins, des licornes, des arcs-en-ciel. Porte-parole des piscines! Où c'était écrit « C'est normal de faire caca au travail ah, ». Ouais. Christine, c'est pour toi! Et ça, ce sujet-là, là, ça a été bon. préparé hier. Il faut savoir que Christine a failli pas commencer le show parce que tu étais justement avec les dauphins, les licornes, les arc-en-ciel. Ah oui, j'étais partie respecter mon travail. Exactement! <rire> Et euh, ben, évidemment, tu serais une bonne représentante. là. Et euh, Parce que, écoute, il est arrivé un moment la première saison que je me rappelle encore et je pense que je vais me rappeler toute ma vie où tu as même dû quitter le studio. On a un extrait. Oh non. Fait que là, il y a une enquête. On est allé chercher son dossier médical puis absolument aucun, aucun diagnostic. Oh. <rire> on entend la porte. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? J'ai-tu manqué quelque chose? Christine, oui? je parlais de la fille qui a fait un GoFundMe d'une France de, de 37 000 oui. parce qu'elle a dit aux gens qu'elle avait le cancer. Moi aussi, je viens de faire un GoFundMe. <rire> <rire> Puis je me suis trouvé m'a dit. <rire> T'as atteint ton objectif? Ah oh, oui. J'ai dompé 40 000. <rire> On vous rappelle que c'est l'émission la plus poétique qui en ont. Tu sais, des fois, vous aimez les calembours, les jeux de mots, les réflexions, la philosophie. On est là pour vous, gang. Elle a dumpé pour 40 000 mais... Ça, ça fait des arcs-en-ciel. Mais, mais tu sais, je suis honnête. <rire> oui, t'es honnête. C'est bien parce que, pour vrai, c'est un problème en Australie. Il y a trop de gens qui sont gênés d'aller faire caca au travail. Puis, tu sais, pour vrai, on en fait des blagues. Là, mais tu sais, moi, je connais des gens qui font « c'est impossible pour moi d'aller au travail ». Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se retenir, mais vraiment longtemps, jusqu'à temps qu'ils arrivent à la... Hein? Ça crée plein de problèmes. Ben, ça peut entraîner un blocage dans le colon. Ouais. Ça peut causer des hémorroïdes ah. et d'autres graves problèmes, ben, effectivement. Exactement. Il y, a, il y a 54 des gens qui sont gênés de faire caca au travail. Oh. Et c'est davantage les femmes qui ont cette gêne. Mais mm. ben, tu sais, je suis pas à l'aise, comprends-moi bien. Je pas genre, hey, tout le monde, yeah, yeah. Ben, T'es pas à l'aise Facebook, là. Ben, avec vous autres, oui, parce qu'on <rire> est une, une équipe proche. Non, mais, mais t'as pas le choix de nous le dire. Mais ben, c'est ça. Genre, vous demandez pas où si je m'en vais, là, tu sais. Mais, mais dans ma sacoche, maintenant, moi, je traîne toujours. <rire> Des, des trucs pour euh, camoufler les odeurs, parce que c'est ça qui est gênant, surtout, là. Quoi, Pierre? Pierre Hébert est demandé sur terre. Pierre sur terre, merci. Tu pensais-tu que dans ma sacoche, des fois, je faisais quelqu'un? Mais voyons, Pierre. <rire> Non, mais dans ma sacoche, pour vrai, attends. Et puis, je la connais ta sacoche, je me dis, mon Dieu, faut, faut pas qu'elle mange beaucoup. Mais ben, franchement, ma sacoche contient plus qu'on pense. J'ai euh, j'ai toujours dans ma sacoche deux choses. J'ai de Just a Drop. Ça, c'est comme un petit liquide bleu que tu mets, pou, pou, trois gouttes dans le fond de la toilette avant oui. de t'affairer à tes affaires. Puis une fois que tu as fini de faire ton petit poupou, oui. tu mets euh, du Poopy Gone. Ah! Qui est euh, une, une, autre, une tonne de un cette vaporisateur de. Euh, <rire> de... Be gone when you're. <rire> J'ai hâte qu'on ait la version acoustique. Mais tu ris, Christine, mais moi j'en ai de ces trucs-là quand on part en voyage. Ben, je trouve ça super es, pratique. Quand t'es dans une petite cabine de croisière, oui, oui. ou des fois quand t'es dans une petite oui. salle de bain, là, oui. c'est le fun quand ça sent pas. Puis, ben, c'est ça. Puis, normalement, le Poobie Gun, c'est comme le, le Just a Drop, mais moi j'aime mieux quand je le mets dans les airs. On dirait qu'il va capturer les petites bulles d'odeur de marde, puis il transforme ça en agrumes. <rire> non, non Christophe, je pense pas qu'il va transformer ça en agrumes. Ben, c'est ce que ça sent, en tout cas. Quand Christine fait caca, on a l'impression d'être en Floride, c'est ben, pas beau, oui, ça? Oui, oui, complètement. Ah, on a besoin de vous, 6-12-12, c'est l'heure des confidences. 6-12-13, Pierre, parce que 6-12-12, ça va te texter, mais ailleurs. Oui, mais j'aimerais ça qu'il y en ait des textos aux autres une fois de temps okay, en temps. Eh ben oui, t'as raison. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Christine, juste avant la tour, on parlait de...
fait une campagne de sensibilisation en Australie pour normaliser le fait des fois de devoir faire caca au travail parce que si on fait des blagues évidemment mais il y a beaucoup de personnes qui se retiennent pour vrai ça peut causer beaucoup de problèmes on, on vous demandait au 6 12 13 est-ce que vous êtes déjà arrivé des, des trucs gênants il y a beaucoup de gens évidemment qui parlent de faire caca quand il y a couche là. ben oui mais ça je t'as le droit là. ça c'est tout à fait si normal s'il y a une là. place où t'as le droit de faire caca sans gêne c'est bien quand tu mets beau ben oui. Ben non, mais oui. tu donnes naissance hey, à un humain. Pousses, absolument. Tu pousses de tout ce que tu possèdes. Là, tu sais, à un tu as le droit de chier. Il y a des gens qui veulent euh, savoir c'est quoi exactement l'affaire pour ne pas sentir le Alors, premier, le pas le oui. deuxième, parce que là, c'est une vraie démonstration de power. On en parle juste un drop qui s'achète dans les pharmacies. Parfait, c'est tout ce que je voulais savoir. Puis l'autre, c'est. Euh... Il y a quelqu'un qui dit J'étais constipé depuis trois jours, je devais aller aux toilettes, j'ai arrêté au IGA, j'ai rentré mon fils de cinq ans pour lui mettre ça sur le dos. <rire> ça, des fois, c'est pratique. Ça, c'est... J'aimerais ça avoir un enfant des fois pour faire Ouh là là! Mais t- tu pu pu. Je vais te donner des trucs, Christine, parce que des fois, évidemment, tu te retiens et tu peux être constipé, surtout en voyage. Oui. Tu sais, quand tu arrives quelque part, des fois, tu, tu changes ton, ton régime alimentaire. Des fois, ça peut avoir un oui. instant. Okay? Ça te bloque dans le tuyau. Oui. Alors, voici mes trucs. OK. Tu peux commencer ta journée en buvant une tasse d'eau chaude avec du miel et du gingembre. Ben, hey, super. Ah, hey, non. Ben, non. Ben, non. Ben, non. Ben, non. OK. Se faire un massage de pieds, parce que ça va aider à la digestion grâce aux points méridiens dans les pieds. Quand même. Hein? Ben, ouais, okay. Moi, de quoi qui est efficace avec moi, manger des fraises. À l'été, je mange des fraises, pour vrai, je pense, je pète une demi-heure après. C'est instantané. Ben, c'est, super. c'est ce qui me fait à l'émission, puis je suis content c'est... parce qu'on l'a fini de manière formidable et grandiose. <rire> Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi! Alors, les coulisses, ce sont les moments où les micros restent ouverts, même pendant les chansons. Et aujourd'hui, Kiana, <rire> qui s'occupe de nos réseaux sociaux, nous a, fait une belle, nous a fait une belle confidence et je pense même que ça devrait être un sujet demain. C'est vrai que ça va goûter. Est-ce que les gens vont dire comme quoi un avocat euh, avec une de ça doit être Là, on a une confidence. Elle a entendu dire qu'un avocat, ça, <rire> ça a le goût de pénis propre. On va en parler demain. Je pense qu'on va en parler. Je pense a... qu'on a besoin de Christine, la scientifique, là-dessus. Oh, oui, oui. Il y a Christine, notre productrice, qui a déjà le goût de partir en congé de maternité. <rire> Je <rire> la Ma... comprends. Manquez pas, Véronique, il est fantastique de 15h55 avec Félix-Antoine Tremblay, Sarah Jeanne Labrosse et Jusser et moi-même. Ah! Merci à Christine à la production, Phil à la réalisation, Kiana aux réseaux sociaux et autres euh, odeurs bizarres. Merci à Virginie, notre scriptrice, avec ses sourcils très, très expressifs. Et merci à toi, Christine, d'avoir été là tout le long du show. J'ai bien apprécié ça. Merci beaucoup, Pierre, à toi. J'ai adoré cette émission et j'ai envie de donner un bisou. Mon premier bisou, je te le donne à toi, Pierre. Je le donne à Pierre qui pense que j'ai une petite sacoche dans laquelle je me vide. <rire> Mais surtout, je donne un bisou sur le pape qui adore les souvlakis. <rire> à demain, tout le monde. J'ai dompé 40 000. <rire>